ప్రస్తుతం చంద్రబాబుకు సిఎస్ కు మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే సిఎస్ బాహాటంగానే చంద్రబాబు మీద దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్నాడు అయితే ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం రాకతో చంద్రబాబు చీకటి భాగవతాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి ప్రాధాన్యత క్రమంలో ముందు వరుసలో ఉండే ఉద్యోగుల జీతాలకు చంద్రబాబు ఎసురు పెట్టారనే విషయం ఆల్రెడీ బయటపడిన విషయం తెలిసిందే ఇప్పుడు అలాంటివే మరిన్ని అతి ముఖ్యమైన బిల్లుల్ని బాబు కమిషన్ల కోసం కక్కుర్తిపడి పక్కన పెట్టినట్లు సిఎస్ అధ్యయనంలో తేలింది మంచినీటి సరఫరా బిల్లులు చెల్లించకపోతే ప్రజలకు తాగునీరు నిలిచిపోతుంది పంచాయతీరాజ్ బకాయిలు చెల్లించకపోతే గ్రామాల్లో అభివృద్ధి నిలిచిపోతుంది ఎన్నో వేల వాటర్ ట్యాంకర్ల నిర్మాణం నిలిచిపోతుంది సాంఘిక సంక్షేమంలో బిల్లులు సకాలంలో చెల్లించకపోతే ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులకు హాస్టళ్లలో భోజనం దొరకదు ఇలా ప్రజలు అత్యంత అవసరమైన పనులవి వీటన్నిటినీ చంద్రబాబు పక్కన పెట్టేశారు వీటికి సంబంధించిన ఏ ఒక్క బిల్లును క్లియర్ చేయలేదు ఆ స్థానంలో ఆయనేం చేశారో తెలుసా తనకు కమిషన్లు ఎక్కువగా వచ్చే కాంట్రాక్టులు ప్రాజెక్టులు నీరు చెట్టు కార్యక్రమానికి నిధులు కేటాయించుకున్నారు ఆ బిల్లుల్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేశారు హాస్టళ్లలో పేద విద్యార్థులకు భోజనం అవసరమా నీరు చెట్టు పథకానికి నిధులు అవసరమా అని ప్రశ్నించుకుంటే సమాధానం సులువుగా దొరికేస్తుంది మనసున్న నేతలెవరు ఇలాంటి బిల్లుల్ని నిర్లక్ష్యం చెయ్యాలని అనుకోరు కానీ చంద్రబాబుకు డబ్బే ముఖ్యం కమిషన్లే కీలకం అందుకే ఇలా ప్రజల్ని నడి రోడ్డుపై నిలబెట్టారు అరాచక పాలనకు తెరతీశారు ఇకపోతే చంద్రబాబుకు సిఎస్ ఓ రేంజ్ లో షాక్ల మీద షాక్లు ఇస్తున్నాడు మొదటి నుంచి సిఎస్ ను చంద్రబాబు వ్యతిరేకిస్తున్నాడు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యంపై చంద్రబాబు నాయుడు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ విషయంలో బాబు విమర్శల పాలయ్యారు ఆ తర్వాత కూడా ఈ సిఎస్ తో చంద్రబాబు నాయుడు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు ఎన్నికల కోర్టు అమల్లో ఉన్న తానే ముఖ్యమంత్రిని అంటూ చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్షలు నిర్వహించడంపై సిఎస్ స్పందించిన తీరు మరింత చర్చనీయాంశమైంది బాబు సమీక్షలో పాల్గొన్న అధికారులకు సిఎస్ నోటీసులు జారీ చేశారు దీంతో మళ్లీ బాబు సమీక్ష అనే ఊసు ఎత్తడం లేదు ఇక తన ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్న తనకు అధికారాలు లేవనే విషయాన్ని బయటకు చెప్పుకొని చంద్రబాబు వాపోతూ ఉన్నారు అదంతా చట్ట ప్రకారమే అయినా బాబు అదేదో మహాపరాధం అయినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు ఇక జూన్ ఎనిమిది అంటూ తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేస్తున్న హడావిడి మీద కూడా సిఎస్ ఘాటుగానే స్పందించారు